Hier nun Video Teil 2 zum Thema, wie fertige ich ein Kartenmäppchen aus Leder. Wer Teil 1 noch nicht kennt, ich werde es unten in der Beschreibung des Videos verlinken. Um die Kanten zu glätten und eventuell überstehenden Kleber loszuwerden, kann ich entweder hingehen und nehme Schmiergelpapier. Das ist eine 400er Körnung und gehe über die Kante. Bei diesem Feinleder gehe ich lieber immer nur in eine Richtung anstatt hin und her. Ich kann auch hingehen mit einem Handschleifgerät oder auch einem Bandschleifgerät. Das hier ist ein Proxon. Den nehme ich lieber als einen Dremel, weil der sich von der Drehzahl her leicht äh, weiter runterstellen lässt. Und zwar geht der runter bis auf 5000 Umdrehungen. Meines Wissens nach geht ein Dremel ähm, nicht so weit runter in der Drehzahl. Und ich möchte das Leder ja nicht weg wegbrennen. Im nächsten Schritt zeichnen wir die Nahtlinie ein mit so einem Stechzirkel. Jetzt werdet ihr gleich sehen, warum es wichtig war, die Kante vorher zu glätten und nicht erst nach dem Nähen. Weil wenn ich hier mit dem Stechzirkel lang gehe und die einzelnen Schichten des Leders noch unregelmäßig sind, dann wird diese Linie hier nicht schön und man läuft Gefahr mit dem Stechzirkel abzurutschen. Als nächstes bereiten wir die Nahtlöcher vor. Dafür brauchen wir als erstes eine stabile Unterlage. Ich habe hier einen Granitstein. Dann brauchen wir ein Polyboard, sprich eine Kunststoffplatte, einen sogenannten Schonhammer. Wir wollen ja nicht mit Metall auf Metall hauen, also einen Hammer mit Kunststoffseiten. Dann brauchen wir Chisel in verschiedenen Ausführungen. Das hier sind Chisel von der Firma Craft Tool. Ich habe hier einen mit vier Zähnen, mit zwei Zähnen und mit einem Zahn. Das sind die, die ich am häufigsten benutze. Diese Chisel haben Zähne in einer Rautenform. Für die Gerade nehme ich erstmal den vierzahnigen Chisel. Je schneller bin ich damit fertig. Ich setze den Chisel in der mir eben angezeichneten Linie an, halte ihn schön senkrecht fest und schlage ihn an. Alle weiteren Schritte gehen folgendermaßen, dass ich einen Zahn in das zuletzt geschlagene Loch einbringe, den Chisel ausrichte, wieder schön senkrecht halte Ich habe jetzt unter mein Projekt noch ein altes Stück Leder untergelegt, weil ich, ähm, wenn ich mit den Chiseln durchschlage durchs Leder, nicht die Spitzen meines, meiner Chisel kaputt machen möchte. Eigentlich schützt das Polyboard ganz gut dagegen, aber better safe than sorry. In der Kurve genauso mit dem zweizahnigen Chisel. Ein Zahn geht in das zuletzt geschlagene Loch. Und so arbeite ich mich um die Kurve.
Dann kann ich wieder auf den vierzahnigen Chisel überwechseln. Wieder ein Zahn in das zuletzt geschlagene Loch. Bevor ich jetzt um die Kurve gehe, werde ich von der anderen Seite aus die Nahtlinie anschlagen. Das hat folgenden Grund, den ihr gleich sehen werdet. Wenn ich nämlich hier unten jetzt zur Kurve komme, teste ich vorher aus, wie viele Nahtlöcher dahin passen würden. Es kommt fast genau hin. Wenn es nicht hinkommt, kann ich die Abstände variieren, indem ich den einzahnigen Chisel nehme. Und in der Kurve fällt es nämlich am wenigsten auf, wenn die Abstände nicht hundertprozentig identisch sind. Auf einer Geraden würde das sofort optisch auffallen. Wenn ich den Chisel rausziehe aus dem Leder, niemals seitlich den Versuchen rauszuziehen, sondern immer in Nahtrichtung, sonst würden die Löcher noch viel größer. Für die Naht brauche ich zwei Sattlernadeln und gewachstes Handnähgarn. Ich nehme hier Ritza Tiger Thread 25. Das ist Garn in 0,8 mm Stärke. Wie viel Garn man braucht, hängt immer von der Stärke des Leders ab, das man nähen möchte. Ich habe jetzt ungefähr eine Lederstärke von 4 mm, also wähle ich die 4- bis 5-fache Länge meiner Naht. Ich nähe beide Hälften separat, also schaue ich einmal, wie lang eine Nahtlinie wäre und nehme jetzt die fünffache Länge. Ich nehme lieber ein bisschen mehr. Das Garn ist zwar nicht billig, aber besser als wenn ich zwei Zentimeter vor Ende des Projekts einen neuen Faden nehmen muss. Der Faden wird aufgefädelt. Ich ziehe den ein Stück durch und dann gehe ich mit der Spitze oder mit der stumpfen Spitze, wie auch immer, durchstoße den Faden, ziehe den zur Öse, ziehe am Ende, ziehe hier rüber und dann habe ich ein fixiertes Ende beziehungsweise eine fixierte Nadel. Für die Sattlernaht braucht ihr beide Hände, also braucht ihr etwas, um euer Leder fest zu klemmen. Hilfreich ist so ein Stitching Horse oder auch Näros oder ein Stitching Pony oder auch Nähkloben. Die Seiten der Kartentaschen werden am meisten beansprucht, also beginne ich mit einem Rückwärtsstich von mir weg, um dort die Naht zu verstärken. Es würde eigentlich ein Rückwärtsstich reichen, aber da ich die Naht später mit zwei Stichen am Ende sichern möchte, wähle ich aus Gründen der Symmetrie auch hier zwei Stiche. 
Mit einer der Sattlernadeln gehe ich also durchs dritte Loch und ziehe den Faden durch und suche mir die Mitte des Garns. Ich beginne also, indem ich in der linken Hand eine Nadel halte und in der rechten Hand eine. Mit der Schwertahle öffne ich von der rechten Seite aus das Nahtloch. Beim Zurückziehen der Aale folge ich von der linken Seite aus mit der Nadel, die ich in der Hand halte. Die Nadel in der rechten Hand halte ich zwischen Daumen und Zeigefinger und lege sie von hinten in einem 90 Grad Winkel hinter die gerade von links durchgeschobene Nadel. Ich ziehe den Faden zu mir zurück mit der linken Hand, damit ich, wenn ich jetzt mit der rechten Nadel durch das Nahtloch gehe, den Faden nicht aufspleiße. Eigentlich wollte ich die Sattlernaht im Detail in diesem Video erklären, aber das wird dann einfach zu lang. Von daher werde ich das nochmal im Detail in einem separaten Video erklären. Vielleicht helfen dem einen oder anderen ja hier schon mal die Bilder.
das Ende des Fadens zu sichern, gibt es verschiedene Methoden. Entweder ich schneide mit einer Schere ca. 1 mm über der Naht den Faden ab und gehe dann mit einem Feuerzeug hin und schmelze das Ende des Fadens. Oder ich lege ein Messer glatt auf die Naht und ziehe den Faden über die Messerkante hinweg ab. Dann nehme ich ein bisschen Bienenwachs und verstopfe das letzte Nahtloch, um das Ende des Fadens zu sichern. Zum Abschluss gehe ich entweder hin und hämmer die Nahtlinie nochmal glatt. Oder ich nehme einen Nahtabstandsmarkierer und gehe nochmal über die Naht. Beides dient nur der Optik, macht das, was euch besser gefällt. Für die abschließende Bearbeitung der Kanten brauchen wir einen sogenannten Kantenabschräger oder auch Edger oder Edge Beveler genannt. Der Edger wird in einem ca. 45 Grad Winkel gehalten und damit umfahren wir jetzt alle Kanten des Mäppchens auf der Vorderseite und auf der Rückseite. zu schützen, müssen wir sie polieren bzw. mit einem Finish versehen. Bei dem mineralisch gegerbten Leder verwende ich gerne das Produkt Tokonole. Wir brauchen wieder ein Stück Canvas-Stoff, es kann aber auch ein Stück alte Jeans sein, die nicht mehr abfärbt. Das Tokonole wird dünn auf die Kanten aufgetragen. Hier geht nicht viel, hilft viel, lieber den Vorgang ein zweites Mal wiederholen. Alternativ kann ich auch einen Kantenglätter aus Holz benutzen. Damit die Kanten schön rund und glänzend werden, kommt es nicht auf den Druck des Werkzeuges an, sondern auf die Reibungshitze, also nicht zu so fest mit dem Holz oder mit dem Tuch gegen die Kanten pressen. Dieser Arbeitsschritt wird so oft wiederholt, bis die Kanten schön rund und glänzend sind und ihr mit dem Endresultat zufrieden seid. Damit ist unser Mäppchen fertig. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, wie viele Arbeitsschritte auch für so ein kleines Projekt nötig sind. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und bis bald.